Hello, welcome back to Ali Cooking. So, we are going to a special roadside food. Like uh, street side food, we are going to eat a lot of food. We are going to eat a lot of food. So, we are going to eat a lot of dish. Veg Frankie. So, it is very super and very healthy food. So, we are going to eat a lot of food. We are going to eat a lot of food. So, we are going to eat a lot of food. ஒரு கப் மைதா மாவு ரெண்டுமே சம அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பவுலில் வந்து மாற்றிக்கணும் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி அரைக்க ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இந்த மாதிரி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளோட அந்த மாவு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம பரோட்டாக்கெலாம் பிசைகிற மாதிரி நல்லா அமுக்கி அமுக்கி பிசைஞ்சால் அந்த க்ளூட்டன் எல்லாம் நல்லா வந்து ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் ஸோ ஃப்ரேங்கிக்கு வந்து நம்ம மாவு பிசைகிறது தான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி பிசைகிறோம் உங்களால் எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா இப்படி அமுக்கி அமுக்கி பிசைங்க மாவு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாக பிசையக்கூடாது ரொம்பவும் தனியாக பிசைஞ்சிக்காதீங்க இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து எடுத்து பிசைஞ்சிட்டு ஸோ இப்போ இப்படி ப்ரெஷ் பண்ணால் நல்லா உள்ளே போகுது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அமுக்கி பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு டவல் போட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் செட் பண்ணலாம் ஸோ அது ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் மசாலா ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இதில் வந்து மல்லித்தலை புதினா இருக்குது ரெண்டு பச்சை மிளகா ஸோ தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி இந்த மின்ட் கொரியாண்ட சட்னி வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜாரில் அப்படியே டேரெக்டாக தான் போடுறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இந்த சட்னி தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டால் போதும் ஸோ இதை கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஃப்ரேங்கிக்குள்ளே வைக்கிற மசாலாவுக்கு வந்து என்னென்ன தேவையான பொருள் நான் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து நாலு உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும் குக்கரில் அவிச்சிட்டு தோலை உரிச்சிட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா வர அளவுக்கு குக்கரில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மல்லித்தலை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பெப்பர் ஓகே இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மிளகு சீரகம் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ண பொடியுது இதில் உப்பு நெய் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்து மஞ்சத்தூள் சாட் மசாலா மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் ஸோ நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத காட்டுறேன் வாங்க கடாய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் கீ ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கணும் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா இதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடணும் லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பொட்டேட்டோஸை நல்லா மேஷ் பண்ணி அதில் போடணும் 
நல்லா கையிலே மசிச்சு விட்ருங்க அப்போ தான் எந்த லம்ஸுமே இல்லாமல் நல்லா மேஷ் ஆகிருக்கும் போட்டுட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அது ஒரு நிமிஷம் குக் ஆகணும் ஒன் மினிட் ஆனதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மசாலாக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக சாட் மசாலா இது எல்லாத்தையும் நல்லா திரும்ப ஒரு தடவை அதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இதிலே உப்பு இந்த மசாலாக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் இந்த பெப்பர் ஸோ இந்த எல்லா ஸ்பைசஸும் போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப காரமாக இருக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவு காரம் கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பாத்திரத்துலேருந்து ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துடும் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மல்லித்தலையை கத்திரிக்கோளில் கட் பண்ணி போட்டுடலாம் நிறையாவே போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா ஃபைனாக நம்மளால் சாப் பண்ண முடியும் அதையும் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கணும் இப்போ நம்மளோட மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம நல்லா ஆற வச்சிடலாம் ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு நம்ம மாவு எடுத்துட்டு திரும்ப ஒரு தடவை நல்லா அமுக்கி பிசைஞ்சிட்டு இதை வந்து ஈக்குவல் போர்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஈக்குவல் போர்ஷன்ஸாக இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி அப்படியே தேய்க்க ஆரம்பிக்க வேண்டிதான் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பெருசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பெருசாக தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த ரோல் பண்ணும்போது சப்பாத்தி சைஸ் பெருசாக இருக்கும் ரெண்டு சைடும் மாறி மாறி அந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் பெருசாக தேய்ச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி நல்லா லேஸாக தேய்ச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வந்து ஸ்டஃபிங் வைக்கும்போது கனமாக இருக்க மாதிரி தெரியாது ஸோ இந்த பக்கம் நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டோம் ரோட்டி மாதிரி அப்படியே மேக் பண்ண வேண்டியதான் ஆயில் எதுவுமே போட வேணாம் இந்த மாதிரி நல்லா கிளம்பி வரும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மசாலா நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி மேக்ஸிமம் டைட்டாக இந்த மாதிரி உருட்டிக்கணும் எல்லா இதையும் இது மாதிரி நம்ம மேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து மூணு மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணி காட்டுறதுக்காக பட்டர் எடுத்துக்கணும் பட்டர் வந்து பேனில் போட்டுட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுறணும் இதில் இந்த பொட்டேட்டோ பண்ணதை இந்த மாதிரி இதில் வைக்கணும் சேஃபாக எடுத்து அதில் வைக்கணும் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டெப் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரோல்குள்ளே வைக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லைட்டாக கீ அப்ளை பண்ணி மெதுவாக அதை வந்து திருப்பி விட்டுக்கலாம்
நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்தாலும் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து எல்லா தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸும் செஞ்சாச்சு மின் சட்னி இது வந்து கெச்சப் தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து லெமன் ஜூஸ் ஸோ லெமன் சிரப் எடுத்துட்டு அதில் உப்பும் சீனியும் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃபைனாக சாப் பண்ண ஆனியன்ஸ் கேரட் சாட் மசாலா மல்லித்தலை வந்து நறுக்கி வச்சுக்கணும் இது நம்ம அந்த பொட்டேட்டோ மசாலா செஞ்சது இது நம்மளோட ரொட்டீஸ் ஸோ இதை வந்து பார்க்குறதுக்கு இது நான் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக காட்டணுங்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் காட்டினேன் பட் இது அவ்வளோலாம் பெரிய ப்ராசஸ் கிடையாது தென் யூ ஆர் கெட்டிங் யூஸ் டு இட் நம்ம நான் நிறைய தடவை இதை பழக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ் அதே மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரோட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த ரோட்டி மேலே ஃபஸ்ட்டு நெய் அப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட க்ரீன் சட்னி இந்த க்ரீன் சட்னியை வந்து ஸோ இந்த மாதிரி இதை அப்ளை பண்ணிட்டு இதுக்கு மேலே கெச்சப் வந்து லைட்டாக கரெக்டாக இந்த கெச்சப் வச்சுருக்க இடத்துல இந்த பொட்டேட்டோ மசாலாவை நம்ம வச்சிடலாம் ஸோ இது மசாலா காரமாக இருக்காது நம்ம இந்த இடத்துல கெச்சப் வச்சுட்டதுனால வச்சுட்டு இது மேலே லெமன் சிரப் கொஞ்சமாக விட்டுக்கலாம் ஆனியன் கேரட் அது மேலே மல்லித்தலை கொஞ்சமாக சாட் மசாலா இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம் ஸோ சாட் மசாலா இல்லை இல்லைனாலும் ஓகே பட் இருந்தால் அந்த ஸ்ட்ரீட் சைட் ஃபுட்டோட ஃப்ளேவர்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் இதில் நீங்கள் கேபேஜ் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கேபேஜ் ஆட் பண்ணல நீங்கள் இருந்தாலும் அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ டைட்டாக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைட்டாக இப்படி இதை ரோல் பண்ணிடணும் ஸோ நம்மளோட வெஜ் ஃப்ராங்கீஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன்